सो टूडे टॉपिक इज बायो फर्टिलाइजर जो लोग बी एस सी लाइफ साइंसिस या बी एस सी बॉटनी कर रहे हैं उनके लिए है ये टॉपिक उनका एक सेमेस्टर होता है पूरा बायो फर्टिलाइजर पे एंड द सैडेस्ट पार्ट इज दैट लाइक इसके लिए कोई टेन ईयर या कोई बुक है नहीं कंटेंट भी बहुत रेयरली अवेलेबल है इंटरनेट पर सो बायो फर्टिलाइजर्स आज का टॉपिक और उसमें मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एग्जाम्स के रिगार्ड्स इंपॉर्टेंट है फोर मेजर टॉपिक जैसे साइनो बैक्टीरिया एजोला वी एम एंड माइक्रोजा एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट सो इसमें मैं सिर्फ साइनो बैक्टीरिया और एजोला के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वैम और माइक्रोजा उसकी आइसोलेशन एंड ऑल दिस थिंग दैट गो नी कवर इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेकेंड पार्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया है क्या दैट इज ब्लू ग्रीन एलगी और द बी जी ए सेल्स प्रो कैरियोटिक होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होता है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और उसके एडिशन में बी क्योथिन माइसोसेंथिन और माइकोजेंथोफिल प्रेजेंट होता है इसमें इफ यू कैन सी है या और मैनी फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज सेल्स नोन एज हेट्रोसिस अब क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो वो एक स्पेशलाइज सेल्स में होते हैं दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन हेयर दैट इज फ्रेगमेंटेशन बेनिफिट्स ऑफ बी जी ए की बी जी ए एज अ फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं तो बी जी ए बायो फर्टिलाइजर यूज इन राइस नोन एज एल्गलाइजेशन इस एल्गलाइजेशन कहते हैं बी जी ए आर कोलोनाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम दैट आर अडेप्ट टू वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट यू कैन गेट अ पेन एंड अ पेपर यू कैन राइट डाउन दीज डिटेल्स और दीज पॉइंट दैट यू कैन राइट इट डाउन इन द एग्जाम्स सो सबसे पहली बात तो ये कि इसे एल्गलाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को सेकेंड थिंग ये एक वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए यूज हो सकता है थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट एग्जर्ट मैकेनिकल इफेक्ट ऑन सॉइल पार्टिकल एज द मैश एंड बाइन द सॉइल पार्टिकल बाई द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सिक्रूशन ऑन दिसमें मतलब इसका ये है कि जो बी जी है वो एक स्पेशल सिक्रूशन करता है दैट इज ई पी एस सिक्रूशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सिक्रूशन जो कि सॉइल पे एक मैकेनिकल इफेक्ट डालता है उसे मैश और बॉइंट करता है फोर्थ पॉइंट इट इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस बिकॉज इट होल्ड्स द वाटर बेटर फॉर द सॉइल्स दैन इट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्राम सॉइल इरोजन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सॉइल एग्रीगेशन एंड अरेंजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट काम ये करता है कि ये सॉइल की एग्रीगेशन और अरेंजमेंट करता है जिसकी वजह से सॉइल में एरिएशन सॉइल टेम्परेचर और इनफिल्ट्रेशन रेट इन्फ्लुएंस होता है अच्छा होता है ठीक है नाउ बी जी ऑल्सो प्रोड्यूस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विच इफेक्ट ऑन द क्रॉप ग्रोथ एंड ईल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यू शुड नो अबाउट दिस तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देन दे ऑल्सो एड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल लाइक जब ये डीकम्पोज होता है तो उसके बाद ये ऑर्गेनिक मैटर्स एड करता है उसमें दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो बी जी ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्राम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मेटल अब सॉइल में अगर मेटल आइंस प्रजेंट है तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी होंगे उससे प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को क्रॉप्स को ठीक है देन लास्ट बट नॉट द लीस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि फोस्फोरस की अवेबिलिटी जो कि सॉइल में होती है वो कम होती है लाइक like इनसोलेबल फॉर्म में फोस्फोरस प्रेजेंट होता है तो उसको सोलिबलाइज करता है उसको एक लाइक uh, like, ऐसे फॉर्म में ले आता है जिससे प्लांट कैन अपटेक इट सो अवेबिलिटी ऑफ फोस्फोरस इज ग्रेटली अनहेंस्ड थ्रू द साइनो बैक्टीरिया एज इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सोलिबलाइजिंग द फोस्फोरस इन टू सोलिबल फॉर्म इन द सॉइल सो दिस इज अबाउट द बी जी ए नॉ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज द एजोला आई बिलीव आप लोगों ने एजोला देखा हो अच्छा साइनो बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होगा हेट्रोसेस्ट होगा उस पर वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इसके आप इमेजेस गूगल पे देख सकते हैं ना एजोला एजोला की अगर आपने लीव देखी है कुछ इस तरह से होती हैं वो इनवर्डली कवर्ड होती है और उसमें छोटे 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 ग्रीन कलर इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं उसमें गूगल पे ना एजोला इज एन एक्वेटिक फंड है ये एंड द थिंग इज दैट इट होल्ड एनिबिना इन लीवस ऑफ कैटा अब एजोला की एक एसोसिएशन है विद अ बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड एनाबिना ठीक है और इसे भी एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है नाउ ये एसोसिएशन एक परमानेंट काइंड की एसोसिएशन विथ ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल और क्योंकि एक साइनो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन तो इसे साइनो बायोट भी कहते हैं सी वाई ए एन बी आई ओ एन टी साइनो बायोट और एनोबेना एजोला बैक्टीरियम फिक्सेस एटमोसफेयर नाइट्रोजन गिविंग प्लांट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट ये कुछ बेसिक बातें जान रहे हैं हम पहले एजोला के बारे में तो एजोला हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनाबेना एजोला लीफ है एजोला एक्चुअली एक फर्न है जिसकी लीफ्स पे एनाबेना के बैक्टीरियम पाए जाते हैं एंड दे टुगेदर परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सिंग सो दैट्स वाई दे कैन
कॉलोनीज वेरी इजली इन फ्रेश वाटर हाउ एवर फोस्फोरस इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर इट्स ग्रोथ इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अभी हम बेसिक बात ये है कि ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है फ्रेश वाटर में और फोस्फोरस के बारे में बताऊँगा मैं कैसे इसका लिमिटिंग फैक्टर उसके बारे में अब हाउ एजोला इज़ मॉडिफाइड फॉर द एनिमिना लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एजोला इज़ मॉडिफाइड फॉर एनिमिना लाइक एनिमिना किसी में भी आ सकता है एजोला लीफ पे ही क्यों तो एजोला लीफ स्ट्रक्चर हैज़ इवॉल्व टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट दैट इज़ आइडियल फॉर द एनिमिना सबसे पहली बात यह कि इसने ऐसा एनवायरमेंट दे रखा जो कि आइडियल है फॉर एनिमिना लाइक एजोलाज लाइफ साइकिल ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर एनिमिना टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट द इंटरप्शन लाइक एनाबेना के बैक्टीरियम एक जनरेशन से अदर जनरेशन ऑफ एजोला लीफ जा सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन दैन एजोला लीफ अकर इन टू रोज अलॉन्ग ईच साइड ऑफ स्टेम एंड ईच लीफ हैज डॉसल लोब कंटेनिंग कैविटी लाइक अगर ये एक स्टेम है तो उसके दोनों साइड में एजोलाज के लीफ होंगे और दोनों साइड में एजोला के लीफ होंगे जिसके डॉर्सल पार्ट पे लाइक दिस इज द वेंट्रल पार्ट दैन अपर इज द डॉर्सल पार्ट सो डॉर्सल पार्ट में जो एपिडर्मिस होगा वो इनवर्डली कर्व्ड हो जाएगा और वो एक कैविटी बना लेगा जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एनाबेना लेट मी रीड दिस कैविटी इज फॉर्म ड्यूरिंग एजोलाज ग्रोथ बाई पार्ट ऑफ लीफ एपिडर्मिस फोल्डिंग इनवर्ड एंड कैविटी मेजर्स अराउंड पॉइंट वन फाइव टू पॉइंट वन थ्री माइक्रोमीटर एंड ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रू अ पोल एंड कैविटी इज फिल्ड विद अ गैस और अ लिक्विड ताकि एनाबेना इमोबलाइज हो जाए अंदर ठीक है सो बहुत इजी सी बात ये है कि एजोला की एक तो लाइफ साइकिल ऐसी होती है कि उसमें एक जनरेशन से अदर जनरेशन पास हो विदाउट एनी इंटरप्शन सेकंड थिंग उसके लीफ इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि उसका जो डॉर्सल पार्ट है ऊपर वाला पार्ट वो इनवर्डली कवर्ड हो जाए हर तरफ से और वो एक गोल पोर बना ले ठीक है अब उस पोर में कैविटी ओ सॉरी एक कैविटी बना ले उस कैविटी के अंदर एनोबिना होता है और कैविटी इज़ फिल्ड विद सम लिक्विड और गैस ताकि उसमें वो इमोबलाइज हो जाए कहीं इधर उधर जाने से और वो कैविटी ओपन होती है एक छोटे से पोर से ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड हो सके ठीक है आगे नाइट्रिफिकेशन कैन नॉट बी डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन स्पेशलाइज सेल कॉल द हेट्रोसिस सो अब वो जो कैविटी है उसमें मैंने बताया लिक्विड और गैस फील्ड होते हैं ताकि उसमें मतलब ऑक्सीजन एंटर ना कर सके और मतलब वो हो सके ओके ना इन दिस वे एजोला लीफ कैविटी प्रोवाइड्स एन आइडियल एनवायरमेंट फॉर एनबिना फॉर द हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंट इसको ध्यान से रखना तो ये सारे जो पॉइंट बताए इस तरीके से ये जो एजोला के लीफ हो एक ऐसा आइडियल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस एनाबेना ठीक है हेट्रोसिस्ट वो बना रहा है मैंने बताया आपको एक कैविटी उसके अंदर हेट्रोसिस्ट फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग उसका काम है और वो फिलामेंटस है इसीलिए कह रहे हैं ठीक है सो इन दिस वे एजोला लीफ cavity provides an ideal environment for heterocyst forming nitrogen fixing filaments okay ab azola ko as a bio fertilizer kaise use kare so azola is used as a bio fertilizer for rice theek hai rice ke fields agar aapko pata ho to bahut zyada water locked hote hain bahut zyada water chalta hai so nitrogen fixing works for crop is accomplished by the symbiotic association of azola and agar kisi field mein agar hum ye azola aur anabina ki jo सिम्बाइटिक एसोसिएशन है उसको अगर हम रख दें या फैला दें उसमें डाल दें तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग का बहुत अच्छा वर्क करते हैं ये तो इसे एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन एजोला ऑन डीकम्पोजिशन आल्सो गिव पोटेशियम फोस्फोरस सिंक एंड आयरन टू द क्रॉप और इसके बाद जब वो अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं उसके बाद जब वो डेड या डीकम्पोज होते हैं तो उसके बाद बढ़ने के बाद भी वो सॉइल में पोटेशियम फोस्फोरस जिंक और आयरन छोड़ जाते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ एजोला ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में आ सकता है वाई एजोला शुड बी यूज सो इट कैन ईजली बी ग्रोन इन वाइल्ड एंड ग्रो एंड ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडीशन ऑल्सो वाइल्ड बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं और कंट्रोल में भी यूज हो सकता है ईजली बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटी एंड रिक्वायर इन बोथ रबी एंड खारिफ क्रॉप सेकेंड पॉइंट खारिफ रबी दोनों क्रॉप में यूज होते हैं फिक्स एटमोसफेरिक सी ओ टू एंड नाइट्रोजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में उसको फिक्स करते हैं इन टू कार्बोहाइड्रेट एंड अमोनिया ठीक है एंड ऑल्सो जब वो डीकम्पोज होते हैं तो वेरियस न्यूट्रिशन डालते हैं सॉइल में जैसे मैंने बताया आपको ठीक है जैसे कि पोटेशियम फोस्फोरस आयरन ये सब सो फोर्थ पॉइंट ऑक्सीजन रिलीज ड्यू टू ऑक्सीजनिक फोर्ड सिंथेस हेल्प इन द रेस्परेशन ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ क्रॉप अब क्योंकि ये रूट्स के साथ भी वो होते हैं तो जब ये वो करते हैं जो इनके 
ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अब ऑब्वियसली अजोला के जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो रूट रूट सिस्टम को हेल्प करता है इन रेस्परेशन उसके बाद सॉइल में प्रजेंट जिंक फेरस और मैंगनीस को भी सोलिबलाइज करते हैं ये एजोला ऑल्सो सप्रेस टेंडर वीट सचैस चारा एंड निटला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजोला इतनी सारी हेल्प्स के साथ साथ प्लांट को बाकी वीट से भी बचाता है लाइक like, उनके आसपास अगर वीट ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो उसे वो सप्रेस कर देता है वीट सचैस चारा एंड निटला रिलीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड विटामिन विच एनहेंस प्लांट ग्रोथ कैन बी यूज टू फीड फिश अ मॉस्किटो रेपेलेंट एंड अ बायोस्केवेंजर ठीक है तो ये बेसिक एडवांटेजेस थे उसके क्या क्या हैं ये आप एज इट इज पेपर में लिख सकते हैं ये फिश की फीडिंग में भी काम आता है मॉस्किटो रेपेलेंट है बहुत अच्छे और उसके अलावा एक बायो स्केवेंजर है मतलब ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा उस पर भी एक कुछ होता है इनका काफ़ी अच्छा वर्क मतलब उसको हटाते हैं ऐसा स्केवेंजर मीन्स उनको क्लियर करते हैं नाउ फैक्टर दैट अफेक्ट अजोला ग्रोथ इसमें वही फोस्फोरस का डिस्कस करेंगे हम तो ऑप्टिमम अजोला ग्रोथ विथ फुल नाइट्रोजनस एक्टिविटी अगर वेन द कंसनट्रेशन ऑफ फोस्फोरस इज एट लीस्ट पॉइंट जीरो थ्री और अगर इससे कम लेवल होगा फोस्फोरस का देन प्लांट बिकम स्ट्रेस एंड डेवलप इन टू स्मॉलर प्लांट्स और होता है कि अगर फोस्फोरस का लेवल कम होता है सॉइल में तो प्लांट छोटा हो जाता है और रूट्स बड़ी हो जाती है और इसके अलावा वो पिंक इसके अलावा वो पिंक से डीप रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है पिंक भी हो सकते हैं रेड भी हो सकते हैं इसके अलावा आयरन इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजनस एक्टिविटी और अगर प्लांट में डेफिशिएंसी है आयरन की तो वो येलो कलर में हो जाएगा ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द क्लोरोफिल ठीक है अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए अगर हम एजोरा यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहली बात उसकी कंटेमिनेशन से उसे बचाना अगर आपको गुड ईल चाहिए तो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्राम द कंटेमिनेशन ना उसको हार्वेस्ट रेगुलरली करना चाहिए मतलब क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो सकती है बहुत ईजिली बहुत जल्दी ग्रो करते हैं वो तो उसकी रेगुलर हार्वेस्टिंग करनी है आपको टेम्परेचर शुड भी मेनटेन दैट इज़ अराउंड थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस पी एच शुड भी इन बिटवीन फाइव पॉइंट फाइव टू सेवन एंड सुटेबल न्यूट्रीशन सच एस खाउड एंड स्लरी शुड भी सप्लीमेंटेड एज पर देयर नीड अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी उनकी अच्छी के लिए उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए सो दैट्स ऑल इन द फर्स्ट पार्ट एंड कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट